chicas, bienvenidas a mi canal, soy Yesenia por las que no me conocen Hoy les traigo este video de unas compritas random Que son un poquito de cada cosa, un poquito para el hogar, un poquito para uh, belleza Un poquito para cuidar de la piel y cositas así Bueno, voy a empezar con las compritas de Ross Y voy a empezar con esto, que es lo que siento yo que es más frágil y se me puede romper Hace mucho tiempo yo quería una um, charolita o bandejita así que tuviera cristal, ahí se puede ver, tiene corazoncitos, tiene como tipo uh, cristalitos, diamantitos, eh, corazones, obvio, mi canal, ah. <ríe> y este, y luego dice, cree en ti misma, no sé si se va a alcanzar a ver ahí, uh. y me gustó para poner mis perfumes, este, me costó, $11.99, yo ya quería una así, ya le había dicho a mi esposo y ese día que andábamos en Ross, él andaba conmigo y la vi y me le quedé viendo y ya la iba a dejar ahí y me dice mi esposo, ¿no te la piensas llevar? y le digo yo, no, luego me la llevo y dice, llévatela, llévatela de una vez y pues a mí no me dicen dos veces, luego, luego le eché el carro <ríe> y este, me gustó mucho, como les digo, para poner mis perfumes que ya van a estar viendo un video donde tengo que acomodar allá mi closet porque está que ya escupe todo. <risa> y este y me encargué un mueblecito que también luego les voy a estar mostrando para ponerlo justamente ahí en mi closet. Y ustedes me van a acompañar a arreglar ahí, medio arreglar y acomodar las cosas. Y pues bueno, esta me la compré por ahí por Ross. Otra cosa también que me compré por ahí por Ross fue este cuadrito que cuando lo vi ah, me enamoré. Tiene como pequeños así como unos como brillito, tiene brillito. Está súper bonito, se mira así como bien farmhouse. Yo mi casa no es farmhouse, pero como quiera me gustó porque tenía... Es, bueno, vamos por pasos. Este es para el comedor, tiene una oración que dice eh, bendice la comida que está enfrente a nosotros, la familia que está a nuestro lado y el amor que crece entre nosotros o el amor entre nosotros. Amén. Eso es lo que dice más o menos la... La oración esta que dice aquí. Y me gustó mucho para mi comedor. Como les digo, yo no tengo... Uh, mi, mi casa no es ese estilo farmhouse. Pero hay cosas farmhouse que sí me gustan. Aunque no la quiero poner toda farmhouse. Y quería decorar un poquito lo que es mi sala. Y me compré unas cortinas. Pero ahora estoy indecisa si ponerlas en mi sala. Y decorarlo con esos colores que ustedes van a estar viendo. Este, o... Oh, Poner esas cortinas aquí en mi cuarto y decorar mejor mi cuarto. No sé todavía porque ya yo creo que van a estar aburridas de la misma colcha. Pero yo no tiendo a, a comprar colchas. No me gusta porque no tengo dónde ponerlas. Entonces casi siempre procuro comprar una y estar lavando y lavando y lavando. Ya hasta que de plano ya no la quiero ver o no me gusta o ya se hizo viejita. Entonces ya la saco y compro una nueva. Pero así soy porque no me gusta tener muchas, muchas, muchas. Y no, no tengo dónde ponerlas. Y pues bueno, este me costó $6.99. Ahí se puede ver. Y pues bueno, ahí también, ahí en Rose me compré estas cortinas que son color rosa. Son así como transparentes. Se alcanzan a ver más o menos. Vienen cuatro y el set de cuatro me salió en $16.99. No sé si se va a alcanzar a ver ahí. Y este se me hicieron bien bonitas. Como pueden ver aquí viene este... Con la sala y yo las pensaba poner en la sala, pero luego no sé, como que me gustan para mi cuarto. El color es un rosita así pálido, súper bonito, un baby pink o un rosita bebé o no sé cómo le llaman. Y como les digo, vienen cuatro, se me hicieron súper económicas porque pues obviamente venían cuatro. Y al venir cuatro siempre, la mayoría de las um, cortinas siempre vienen bien caras. Y pues sí, estas me gustaron. Y junto con esas cortinas me agarré estos, um, ¿cómo se les llaman? Portacortinas o no sé cómo se les llaman estas cositas Cortineros <ríe> Sí, son cortineros Rot, rot set <ríe> Y estos vienen dos Y como yo tengo dos ventanas aquí en mi cuarto Una por cada lado de mi tocador Este, pues pensaba poner las cortinas Dos cortinas en cada ventana Pero como les digo, uno sé Entonces, si pongo esas cortinas en mi sala Yo creo que me voy a agarrar otras cortinas Por aquí para mi cuarto Pero yo quería mi cuarto con un poquito de rosita Pero... Un rosita así suavecito Y estos son um, Los cortineros Y estos me costaron a $9.99 Son de los chiquitos, como les digo Mis ventanas aquí no son tan grandes Entonces estos están perfectos Y me gustó que tienen 
como tipo cristal, no es cristal obviamente, pero es como una imitación así y me gustó mucho. Algo más que también compré por ahí por Ross fueron estos paquetes de ganchos, como les digo, voy a estar limpiando mi closet porque ya tiene mucho que no lo limpio, una limpieza profunda y tengo todo así, aventado nada más a la y se va. Y me compré estos ganchos, ahorita ando con eso de que el color morado o lila me trae loca, no sé por qué. Y, este, y estos vienen 25 ganchos, son de los que son como de um, terciopelo, panita, velvet, no sé cómo se les llama. Y este no se resbala, la si pones una blusa así de tirantes, no se te resbala ni nada y son súper delgaditos. Y esto me costó el paquete $9.99. Y como les digo, estos vienen 25, no sé cuántos vaya a necesitar, a lo mejor necesito menos, a lo mejor necesito más. Pero por si sí las moscas, yo me traje otro paquete. <ríe> que este me costó $3.99, el paquete de 10. También ahí mismo en Ross me agarré esta cobijota. <ríe> que es un color como bellecita y cremita, algo así. Es una throw blanket o una de esas cobijitas que usas cuando estás en el sillón. Así chiquitas, no son grandes. Esta no traía precio, pero me la dejaron en $7.99. Como les digo, es así como, como peludita, súper padre, bien calientita. Por un lado así tiene estos pelitos y por el otro lado es así como, ay no sé, súper, súper, súper calientita. Esa tela suavecita, como si fuera cobijita de bebé. Súper, súper padre, me encantó. Y por último de ahí de Ross, me agarré toallitas desmaquillantes porque esas son esas siempre me hacen falta siempre las necesito siempre las uso agarré estas todas me costaron $3.99 compré estas que se llaman beauty muse pro y vienen 60 uh, son toallitas desmaquillantes estas dicen que tiene infusión de colágeno son uh, sensibles y gentiles y remueve todo tipo de maquillaje así se ven este Voy a estar probando. También me agarré estas otras que están por aquí. Miren el mismo precio. Estas son de la marca Laura Ashley. Y dice que son toallitas limpiadoras. Con vitamina E y extra, extracto de té verde. Remueve maquillaje, tierra y basurita o cositas que traigas en la piel. Um, nutre, nutre e hidrata la piel. Rico en vitamina E. Contiene extracto verde de té y muy gentil para todo tipo de piel y libre de aceite. Así se ve. Y el último, que yo no sé por qué quiero tantos. No, pero de hecho, toallitas siempre estoy usando. Siempre, 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 siempre. Y este, por eso me gusta tener aquí. Esta también, esta dice que es removedoras de maquillaje con retinol. Ayuda a minimizar las arrugas y a restaurar el pH. Estos son de la marca Risque Beauty, 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 no sé, aquí les voy a dejar el nombre. Así se ve. Después me hice un pedido por um, eBay y en eBay me compré este que andaba buscando yo algo. Como ustedes saben que a mí me encanta andar en el sol, ya se los he dicho, he dicho millones de veces. Pero me gusta andar pescando con mi esposo, me fascina. Aquí les dejo un clip de cuando vamos a pescar. Me encanta, me encanta, no sé por qué. Y, este, y así me ponga a veces bronceador, bloqueador solar, siempre como quiera termino quemándome un poquito. Soy bien sensible, mi piel es súper sensible al sol. este Lo saqué de mi mamá. <ríe> y casi siempre me voy a lo que es mi, mi cremita esa de, de, de aloe, de sábila, para ponerme la piel y ese me ayuda bastante. Pero andando en eBay, como saben, a mí me encanta comprar en eBay, este, me encontré esta que es... Um, es una marca, me imagino que es asiática, japonesa, no sé, si en lo encuentro aquí les digo. Una loción reparadora para después de, de que te asoleas. Y así se ve, la botellita está súper bonita, fue lo que me llamó la atención. Pero de tener muy buenas reseñas y decía ahí también que, que era buena, los ingredientes súper padres. Rápido les voy a decir aquí que tiene glicerina, agua, um, ¿qué más, qué más? Jojo, aceite de jojoba, she butter. Manteca de cacao o de karité, no me acuerdo. <risa> um, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Árnica. Um, extracto de fruta de uva. Uh, sábila. Y creo que es todo lo que más o menos les puedo um, traducir un rapidito. 
y este y se mira así es blanquito miren sale como blanco no, no no como blanco sale blanquito y este trae la pompa y es como si fuera un tipo de agüita se siente bien suavecito y no huele a nada huele así como a tipo a lo que huele la sábila bueno en los productos que son de sábila y este me costó 8 o 9 dólares si encuentro el link yo se los dejo en la cajita de descripción por último me fui a Walmart y me compré estos que son, ¿cómo les llaman? Unas cajitas o guardacajas o no sé cómo les llamen. Déjenme um, un storage bin. Aquí dice storage bin, no sé cómo se llaman. Esas que se doblan y tú puedes meter cositas aquí adentro. Déjenme la armo y se las muestro. Miren, de esto les hablo, no sé cómo se les llama. Esta que es color rosita, me gustó mucho. Como les digo, este yo... Me compré un mueblecito que luego voy a ir a recogerlo, todavía no me llega. Este lo agarré ahí mismo en Walmart y me encantó para lo que es el closet. Entonces voy a estarle poniendo de estas. Y me compré tres de estas. Ya las van a estar viendo próximamente. Y ya um, andando ahí en Walmart me agarré esta agua micelar que ya la han visto muchas veces. Esta me encanta. Y me gusta mucho usarla como ahora que ya se venía el verano o primavera, verano que empiezan los calores. Esta me encanta para desmaquillarme. Y pues como tardo mucho en acabármelas porque yo no soy de maquillarme a diario, entonces pues decidí agarrar esta así chiquitita y también me sirve por si llego a salir o voy de viaje o me quedo con mi hermana a dormir o qué sé yo. Así en este tamaño cabe perfecto en una cosmetiquera. También me compré este labial que es un aceitito para los labios. Este es de NYX, este me salió en 5 dólares si no mal recuerdo. Se llama... Handy Clouds, déjenme lo abro, lo saco de aquí porque para mostrárselos tiene un poquitito, casi nada, como un tornasol más o menos. Pero sí, esto lo vamos a estar probando a ver qué tal sale. Y también me encontré con estos, um, ¿cómo se les llaman? Um, licoreras, lico, lico, sí, lico, uh, bueno, es para meter licor o alcohol aquí. Obviamente yo no tomo, bueno sí tomo, pero no, no, no seguido a diario o así, no, es como socialmente de vez en cuando. Este, estas estaban en $4.88, eran de San Valentín, pero cuando yo fui ya estaban a $0.25, centavos. estaban súper súper por debajo de la mitad de precio. Este, me agarré dos que yo no tomo como les digo, pero me gustaron como tipo para hacerlas algún tipo florerito, ponerle unas flores aquí chiquititas, no sé, y que quedara como, como si esto fuera la base del florero o algo así. Y me gustó este, dice, uh, lágrimas de mi exnovio. <ríe> y este otra rosita dice, uh, borracha enamorada. <ríe> Y estas sí están súper bonitas, me gustaron mucho. Como les digo, pagué menos de un dólar por estos dos. Y por último, <coughs> compré estos shampoos que ya en el caso. Los voy a estar tratando. Estos son de Hall Blend. Sí, es uh, shampoo reparador que acondiciona, refuerza, 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 no sé cómo se diga. Y repara el cabello con extracto de aceite de castor y... Maple Extract, no sé cómo se diga Maple, aquí se los voy a dejar porque no recuerdo cómo se dice Maple. Eso fue todo lo que compré en Walmart. Por último, chicas, pero no menos importante, también les quería decir que andaba por ahí por Walmart ya cuando me iba a ir. Y vi que andaban um, acomodando unas cosas ahí, lo que eran uh, las ceras esas que derrites, que para que huela rico en la casa. Estaban desocupando muchas de estas cositas, que son como tipo um, plastiquitos o bandejitas, no sé cómo le llamen y este, estaban así son tan medio truecesitas y me gustaron para poner mi maquillaje, entonces le pregunté al, al muchacho que andaba ahí este, acomodando las cosas que este, si las iban a tirar o que si las estaban vendiendo porque yo las quería y me dijo él, no, las vamos a tirar llévate las que quieras y pues yo le tomé la palabra <ríe> y me traje todas estas y este, y las quiero para los cajones de mi tocador, miren Aquí les voy a mostrar más o menos cómo se ven. Estas son más delgaditas. Estas son un poquito más gruesas. O más anchas. Esa es la palabra anchas. Estas son más delgadas. Estas son más anchas. Y este, más o menos, miren. 
para poner lo que son como um, rubores miren quedan perfectos y son transparentes entonces ¡ah! gratis quién me dice que no y estos que son un poquito más anchas pues no sé para poner estos polvos que son un poquito como más grandes miren esto es la diferencia entonces este para poder poner um, así más o menos los de Milani miren y me gustaron bastante o los polvos para el rostro y se me hicieron súper bien para eso pero si necesito más para mis cajones pues ya se los voy a conseguirlas y por gratis algo más que se me pase para que se me pase um, creo que no creo que eso es todo ya cubrí todo lo que quería decirles y ahora sí chicas uh, me despido Recuerden que el próximo viernes vamos a tener maquillaje con una sola marca. Bueno, cada viernes vamos a tener maquillaje con una sola marca. Y este viernes este va a ser el maquillaje, solo el labial va a ser diferente. Ahorita traigo el labial de Chatel London, pero no recuerdo el color. También se lo dejo en la cajita de descripción. Y pues sí, chicas, si quieren ver el video de este maquillaje, pues nos vemos hasta el viernes. Adiós.